నమో వెంకటేశాయ ప్రతిరోజు ఉదయం మిమ్మల్ని పలకరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి మన సనాతన ధర్మంలో ఎన్నో మంచి విషయాలను ఆనాడే మన ఋషులు మనకు అందించారు వాటిలో కొన్ని విషయాలను ఈనాటి ఋషి వాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ ధనం ఉన్నవారు అని ఒక మాట అంటూ ఉంటాం అలాగే ధనం లేని వారు నిర్ధనులు అంటూ ఉంటాం కనుక సంపన్నులు నిరుపేదలు ఈ భావం కానీ సంపన్నులను ఒక జాతి లోకల్లో మనం అనుకున్న ప్రకారంగా డబ్బు లేదా ధనము ఉన్నటువంటి వారిది ఒక జాతి ధనం లేని వారిది ఒక జాతి అంటూ ఉంటాం కానీ శాస్త్రం ఎంత చక్కగా మాట చెప్తుందంటే నకలు ధనత్వం జాతి ధనము కలిగి ఉండడం ఒక జాతి కాదు అని చెప్పారు ఎందుకంటే ప్రతివాడు ధనవంతుడే ధనం అనే మాట గొప్ప నిర్వచనం చెప్తూ యస్య యదిష్టం తదేవ తస్య ధనం ఎవడికి ఏది ఇష్టము అదే వాడికి ధనము ఎంత చక్కని మాట కనుక డబ్బు అనేది లేని వాళ్ళు ఉండవచ్చు కానీ వారికి ఇష్టమైనది వారు పొందినట్లయితే వారు ధనవంతులే ఎందుకంటే డబ్బు కొలబద్దేది మానవుడు తన అవసరాలకి సరిపోయినంత ధనం ఉంటే ధనవంతుడే అవసరానికి మించిన ధనం ఉన్నవారు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళనే మనం ధనవంతులు సంపన్నులు అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ ధనం అంటే కేవలం డబ్బు మాత్రమే కాదు మనల్ని ధన్యుల్ని చేసేదేదో అది ధనం దీన్ని బట్టి మనకి ఏది ఇష్టమో అదే మనకు ధనమవుతున్నది తత్తదివ పామరాణాం అకించన్యం ధనం విదుషాం చిత్రం ఏంటంటే లౌకికులు ధనం లేకపోవడం దరిద్రం అనుకుంటారు కానీ జ్ఞాని దరిద్రమే ధనం అనుకుంటాడు ఇది అద్భుతమైన మాట చెప్పారు ఇక్కడ ఆలోచించవలసిన మాట అకించన్యం ధనం విదుషాం విదుషాం అంటే జ్ఞానులకు అకించన్యం అనగా దారిద్రమే ఏమీ లేకపోవడమే అన్నీ ఉండడంతో సమానము అన్నారు ఇక్కడ ఈ భావాన్ని కొంచెం ఆలోచించాలి పామరులు మాత్రము ధనం లేకపోవడమే దరిద్రం అనుకుంటారు కానీ విదుషాం మేధావులు లేకపోవడమే సంపద అనుకుంటారు దీని అర్థాన్ని కొంచెం వివేచన చేయాలి సంపన్నులైనటువంటి వారు సుఖం కానీ గొప్పతనం కానీ ధనంలో ఉంది అనే భ్రాంతిని వదిలేస్తారు కాబట్టి ధనం ఉండాలని ధనం ఉంటేనే గొప్ప అనే భావం అజ్ఞానం వాళ్ళకు ఉండదు అందుకే ఇంటికి బోరుడంత ధనం వచ్చినప్పటికీ కూడా నాకు దీనితో పని లేదు అని పంపించే విషయాన్ని త్యాగయ్య అంటే ఆయన దారిద్రాన్ని కోరి వరించాడు అని బయట వాళ్ళు అంటారు కాదు ఆయన దగ్గర సంపద ఉంది ఆ సంపద ఏంటంటే రాముడు రెండవది సంగీతం రాముడు తనకు చాలా ఇష్టం సంగీతం కూడా తనకు చాలా ఇష్టం కానీ సంగీతం ఆయన ఒక విద్యగా కాకుండా అది రామార్పణమైన ఉపాసనగా భావన చేశాడు రామాంకితమైన యోగంగా స్వీకరించాడు అటువంటి యోగమే ధనంగా బ్రతుకుతున్నాడు అందుకే ఆయనకు రాముడు ధనము సంపద ధనము ఏ సంపద సంగీత సంపద ధనము అది రాముడే ధనము సంగీతమే ధనము అని జీవిస్తున్నటువంటి మహానుభావుడికి రాజు పంపినటువంటి ధనములు ఆభరణాలు స్వర్ణాలు ధనం అనిపించలేదు తృప్తిగా అనిపించలేదు ఎందుకంటే తన సంతృప్తితో జీవిస్తున్నాడు కనుక సంతృప్తే గొప్ప ధనం అది కేవలం ధనం వల్ల వస్తుంది అనుకోవద్దు కానీ సంతృప్తి కలవాడు సంపన్నుడే సంతృప్తి కలవాడు లౌకికుల దృష్టిలో దరిద్రమతో ఉన్నట్లు కనబడతాడు కానీ అతనుకున్నంత ఆనందం మరొకరికి ఉండదు అందుకో మహాయోగి కేవలం గోచితో ఎక్కడో నిర్జనారణ్యంలో సాధన చేసుకుంటూ ఆనందంగా ఉంటాడు ఒక మహాసంపన్నుడు కోట్ల కొలది ఆస్తి ఉన్న అశాంతితో దుఃఖంతో ఉంటూ ఉంటాడు ఇప్పుడు ఎవరిని సంపన్నుడు అనాలి అంటే అతడు ఆత్మానంద సామ్రాజ్యాన్ని పొందాడు అతడు గొప్ప సంపన్నుడు ఇది వేదాంత భాష దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే ధనం లేదనే బాధ కానీ లోకం అనుకుంటున్నట్టు ఆ ధనం సంపాదించేయాలనేటువంటి ఆభ కానీ తగ్గుతాయి దాన్ని బట్టి వచ్చిన దాంతో తృప్తి చెందుతూ పొందవలసిన గొప్ప ధనాన్ని పొందే ప్రయత్నం చేస్తారు అంటే ఇష్టమైన దాన్ని పొందుట కనుక ప్రతివాడు తన ఇష్టమైన దాన్ని పొందాలి ఇష్టమైనది అన్నప్పుడు ఉత్తమమైన ఇష్టాలు ఉండాలండి అది కూడా తెలుసుకోవాల్సింది ఉత్తమమైన ఇష్టం అంటే ఒక విద్య ఒక దేవతారాధన భగవద్ అనుగ్రహం జ్ఞానం ఇవన్నీ ఇష్టములుగా మనం చేసుకున్నట్లయితే అవి పొందడమే నిజమైనటువంటి సంపద అని తెలుస్తున్నది ఇక్కడ అందుకే మహాత్ములందరూ కూడాను ఈ విధంగానే భావించారు అకించునుల సంపద ఎవడయ్యా అంటే భగవానుడు అని గొప్ప మాట చెప్పారు అది వెంకటేశ్వరుడు ఎవరికి ధనవంతుడు ఎవరికి ధనము అంటే ఎవరు భక్తులో వారికి ఆయన ధనము భక్తులకు వెంకటపతియే ధనము అందుకే నీవు నా సొమ్మవు నేను నీ సొమ్మును అంటాడు అనవాచాలు వారు కోరి మమ్ము ఏలినట్టి కులదైవమ్మ చాలా నేరిచి పెద్దలిచ్చని నిధానమా అంటాడు ఇక్కడ నా నిధివి నువ్వు నా సంపదవి నువ్వు అన్నాడు అంటే భక్తుడికి భగవంతుడే సంపద మనం అనుకునేటువంటి ధనములు ఆయనకు ధనము కాదు భగవంతుడే ధనం అందుకే భక్తుడికి భగవంతుడి ధనం 
జ్ఞానికి ఆ జ్ఞానమే ధనం విద్యకి విద్యయే ధనం అవి సంపాదించుకుని ప్రయత్నం చేసి మనకి ఇష్టమైన ఉత్తమమైన అభిరుచులతో మనం ఆనందిస్తూ ఉంటే మన సంపన్నులమే ఇది తెలుసుకుని ధనాల కోసం వెంపర్లాడకుండా సంతృప్తి కలిగి ఉత్తమమైన అభిరుచుల్ని సంపాదించుకుంటే ధనవంతుడమైన భావాన్ని శాస్త్రం చెప్తున్నది ఇటువంటి ధనానికి సరైన నిర్వచనాన్ని ఇచ్చిన ఋషులకు నమస్కరిస్తూ పరమ పవిత్రమైన ఆశ్వయుజ మాస విశిష్టతను ఈరోజు కొంత తెలుసుకుందాం స్మరణాత్ సర్వదోషం శ్రవణాదిష్ట వరిషిణం దర్శనాత్ ముక్తిదం వీరం శ్రీనివాసమహం భజే స్వామివారికి సంబంధించినటువంటి భక్తి విశేషాలు అనేక రకాలు నవవిధ భక్తులని ఏకాదశ భక్తులని కొన్ని ప్రకారాలు చెప్పి ఇటువంటి భక్తి ప్రకారాలు అనంతాలు అని చెప్పారు ఇలా అనంతంగా చెప్పబడినటువంటి స్వామివారి యొక్క భక్తి విశేషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ భక్తి విశేషాలలో మన ఆయా చేష్టల ద్వారా స్వామికి సంబంధించినటువంటి కైంకర్యాన్ని చేసుకుంటూ స్వామివారికి మనం సేవకులుగా ప్రవర్తించేటువంటి సమయంలో ఏ ఏ ప్రవర్తనల వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనాలను మనం పొందుతామో ఈ శ్లోకం చెప్తున్నది శ్రవణాత్ సర్వదోషం మనకు వాక్కులో దోషాలు ఉండవచ్చు అలాగే శరీరంలో దోషాలు ఉండవచ్చు అలాగే మనస్సులో దోషాలు ఉండవచ్చు బుద్ధిలో దోషాలు ఉండవచ్చు ఎన్నో జన్మలుగా సంతరించుకున్నటువంటి పాప పుణ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో చిత్తం కూడా ఎంతో సంపర్కాన్ని పొందడం వల్ల అనేక రకాలైనటువంటి దోషాలని చిత్తం కూడా పోగు చేసుకుని ఉండవచ్చు ఇన్ని రకాలైనటువంటి దోషాలు కూడా పోవాలి అంటే స్మరణం ఒక్కటే దివ్యమైనటువంటి మార్గం అని చెప్తున్నారు చక్కగా మనస్సును శుభ్రం చేసుకుని మనం కనుక ఆ స్వామివారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి నామాన్ని మనస్సులో స్మరించుకుంటూ ఉంటే చాలు స్మరణాత్ సర్వదోషం ఆ శ్రీనివాసుడు ఆయనను మనం స్మరించినంతనే అన్ని దోషాలను కూడా తొలగిస్తారన్నమాట శ్రవణాదిష్టవరి క్షీణం శ్రావణ మాసం మేఘం అన్నది అదేం చేస్తుంది సమస్త లోకాలకి కూడా ప్రియతరమైనటువంటి వర్షాలను అది కురిపిస్తుంది అందరినీ అది చక్కగా ఆరోగ్యవంతులను చేస్తుంది భూమిని సస్యశ్యామలను చేస్తుంది అదేవిధంగా శ్రవణ భక్తి శ్రావణ మాసం మేఘం లాంటిది మనం శ్రవణ భక్తి ద్వారా స్వామివారిని కనుక కొలిచినట్లయితే ఇష్టవరిషిణం భక్తులు ఏ విధమైనటువంటి కోరికతోటి ఆయనను సేవిస్తే ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే తాం స్థదైవ భజామ్యహం అనేటువంటి ఆ ప్రతిజ్ఞ ద్వారా ఆయన భక్తులందరి యొక్క అభీష్టాలని చక్కగా వర్షిస్తారట వృష్టి రూపంలో కరుణావృష్టిని గురిపించి అన్ని కోరికలను కూడా నెరవేరుస్తారనమాట అందుకని శ్రవణాదిష్టవరి క్షీణం అని చెప్పారు దర్శనాత్ ముక్తిదం వీరం వీరస్వరూపం ఏదైతే ఉన్నదో వీరరసం అనేది అనేక రకాలుగా చెప్పారు అది యుద్ధవీరం అంటే యుద్ధంలో శత్రువులతోటి పోరాడి గెలవడం అనేది యుద్ధవీరం అలాగే దానవీరం అనేటువంటిది యాచకులు వచ్చి యాచిస్తూ నాకు ఇది ప్రసాదించవయ్యా అది ప్రసాదించవయ్యా అని అనేక రకాలైనటువంటి కోరికలను కోరుతూ ఉంటే వారు కోరినవన్నీ కూడా ఇస్తూ తన యొక్క దాతృత్వాన్ని ఉత్సాహంగా ప్రదర్శించడం అది దానవీరం అలాగే దయావీరం దాక్షిణ్యవీరం ఇలా అనేక రకాలైనటువంటి వీరరస ప్రకారాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ స్వామివారిలో దర్శనాత్ ముక్తిదం వీరం తన తన యొక్క దర్శనాన్ని చేసుకున్నటువంటి భక్తులకు మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాడు ఆయన ఎంతో ఉత్సాహంగా అందుకని ఆయనలో ఉండేటువంటి దాతృవీరత్వం దానవీరత్వం ఏదైతే ఉన్నదో అది తన భక్తులకి మోక్షాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా ఆయన ప్రదర్శిస్తారట అందుకని దర్శనాత్ ముక్తిదం వీరం అని చెప్పారు ఆ పైన శ్రీనివాసమహం భజీ హృదయంలో మహాలక్ష్మీదేవిని చక్కగా నెలకొల్పుకొని ఆ లక్ష్మీదేవికి నివాస స్థానమైనటువంటి ఆ దేవదేవుడు శ్రీనివాసుడు నాకు ఆరాధ్య దైవం ఆయన్ను నేను ఎప్పుడూ కూడా సేవిస్తూ ఉంటాను అని మనం తలుచుకోదగినటువంటి మాసం ఈ ఆశ్వయుజ మాసం ఈరోజు తిథి వార నక్షత్రాలలో దాగి ఉన్న విశిష్టతను తెలుసుకుందాం ఈరోజు అక్టోబర్ రెండవ తేదీ 
చాంద్రమాన శ్రీ వికారిణామ సంవత్సర దక్షిణాయన శరద్ ఋతువులు ఆశ్వేజ మాసంలు శుక్లపక్షంలు చతుర్థి తిథి విశాఖ నక్షత్రం బుధవారం ఇక్కడ మనకు కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి తిథి చతుర్థి కనుక శ్రీ గణేష ఉపాసన చేసుకోవచ్చు అయితే మనకు ఈ మాసంలో ఈ రోజున తిరుమలలో శ్రీవారి యొక్క బ్రహ్మోత్సవ వేడుకలలో భాగంగా ఈ వాహన సేవా కైంకర్యాలలో ఈరోజు ప్రాతకాలాన సింహవాహన అధిరూఢులై మనకు మలయప్ప స్వామివారు దర్శనమిస్తూ ఉంటారు సింహవాహనం మీద మలయప్ప స్వామివారు యోగ నృసింహమూర్తిగా చక్కగా మనకు ధీరమైనటువంటి తన యొక్క దర్శనాన్ని అనుగ్రహిస్తారు అలాగే మనకు సాయంకాలం స్వామివారు ముత్యపు పందిరి వాహన అధిరూఢులై మనకు దర్శనమిస్తారు అదేవిధంగా మనకు భారతదేశంలో శక్తి ఆలయాలన్నింటిలో కూడా అమ్మవారు గాయత్రీదేవి స్వరూపంలో కానీ కూష్మాండాదేవి స్వరూపంలో కానీ మనకు దర్శనమిస్తారు అన్నమాట ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించిన ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.